Lezzet yolculuğu bugün asırlar boyu birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan tekstil ve turizm kenti Denizli'de. Denizli'nin yöresel yemeklerinin keşif vakti. Lezzet yolculuğu başlıyor. Beyaz Cennet Pamukkale'deyiz. Deniz dolusu. Nasıl yapıyoruz? Bu şekilde geldi. Dinlendi. Evet. Dinlendikten sonra bu şekilde açıyoruz ekran. Temiz bir dayak atıyorsun. Evet. Ya biraz. Denizli'de sönmüş bir volkandan dondurma fışkırıyor. <gülüyor> Çok ilginç. sahibi acı payamlı hemşerilerimizin en şirin köylerinden mahallelerinden biri olan Dodurga'dayız. Dodurga'da neler var neler var. E, en güzel türküleri dinliyorsunuz. Harman Dalı üstünde bir merhaba dediler. Hoş geldin dediler bize Dodurgalı hemşerilerimiz. Teşekkür ediyoruz kendilerine sağ olsunlar. İşte böyle güzel bir mahalle. Muhtarımızı bulalım. Hemen sohbet edelim bakalım. Ben Dodurga Mahalle Muhtarı Ercan Dağ'a. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk Tekrar Ercan ek, ek, ek, Ekip olarak Tabii ki bu güzel diliyorum. karşılama için asıl evet. biz teşekkür ediyoruz sizlere. Evet. Neler oluyor, neler bitiyor, neler yetişiyor, neyi meşhur? E, Turgay Bey burada e, hayvancılıkla. Besicilik? Besicilik, e, tütünle filan. Hala oluyorsun. var mı? Evet devam ediyor. Çok güzel. Çok bereketli toprakları var tabii ki. Bu coğrafyanın toprağı da güzel, suyu da güzel. İnsan evet, da çok evet, çalışkan evet, zaten. Evet, evet. Çok teşekkür ediyoruz. Teyzelerimizle de ben yemek teşekkür. havadislerini alacağız evet, teyzelerimizle. Evet, evet. Onlar bize lazım. Evet, evet. <gülüyor> Bunlar izleyicilerimize lazımdı. Bana olan, lazım olan menü. Nasılsınız merhabalar? Nasılsınız iyi misiniz mi? Hoş bulduk ablacığım. Ne yemekler olur mesela? Neyi meşhurdur buranın? Buranın en meşhur yemeği tarım çorbası. Böyle top tarına var top değil mi tarması. burada? Aynen. O e, sobanın Şöyle. üzerinde falan kavrulan bir şey galiba. K kışın ısıtıyoruz biz ona sobanın üzerinde. Cipsi şey gibi çekirdek gibi. Cevizler de bademler de kıracaksın böyle. Cevizler. Başka ne olur? Nasıl canınız isterse. Her şey olur. Ot böreğimiz olur. Sobut ederiz. Saç da ederiz. Sobut ne? Zoba, zoba. Ha, zoba. Tabii. <gülüyor> Fırın da ederiz. Ondan kere gömbe ederiz, pasta ederiz, köre ederiz, bir şey ederiz. Hepsini de ederiz. Hamur işi çok. Çok. Ziyafetler az sonra. Ayrılmayın. Hadi tamam. bakalım. Neler varmış görelim. Kolay gelsin anneciğim. Sağ olun. <gülüyor> Sağ olun. Nasılsınız? İyi misiniz? Vallahi iyi sesim çıkmaya kırıp. Ne oldu? Kırıp mı oldu? Kırıp aldım. <gülüyor> Kolay gelsin ablacığım. Sağ olun. Hoş geldiniz. Sen niye hasta ettin anneyi ya? Vallahi bilmiyorum aslında. <gülüyor> Yaz gün ama. Kolay gelsin ablacığım. Nasılsınız? Dön bakayım bir dön bir kaçma. 
Hadi Anlat yani şu mi? koyunları bana. E, koyunlar Bunlar şimdi de... sabah kaçta köyden çıkıp geliyor buraya? Bunlar geçi kütülüyor. Bazen ıslaklarda oldu mu geçi kütülüyor ete gündüz kütülmeyi. Ha. Şimdi gündüz bunlar yata. Şu an daha çıkarmıyoruz da. Sabah 8'de çıkıyoruz. Sabah 8'de çıkıyoruz. Akşam 7 gibi eve dönüyoruz. Hava ısındığında çok ısı çok ısınır olursa armutların kölgeleri yatar. Ondan sonra özellikle armut kölgesi mi? Armut çam kölge olsun ne olur? Gayet kölgesi. <gülüyor> Gördüğünüz gibi koyunlarımız ha, hava şartlarına göre programlanıyor ve ona göre e, güdülüyor, sağlıyor. Tabii sağlıyor. Sağ olun, teşekkür ederiz bu güzel muhabbet için. Kolay gelsin amcacığım. Tamam. Tek tek basaraktan, bazlamayı yerekten, çörek yerekten, hamur açaraktan. Gel canım, gel aman. Geldim. Geldim. Yanıyorum yine. Yapıştır. Yapıştır. Yapıştır. Hamur işleri müdürlüğüne geldik yine. Sol tarafımdan yanıyorum, sağ tarafımdan un oluyorum. <gülüyor> Buradaki durumum çok sıkıntılı oldu. He, köyün, köyün her şey güzel. Annem benim hayalimi yaşıyor. Aç bakayım ne var onun içinde. Tereyağı var desem. Bazılarına çok lezzetli bir şey. Arasına ne koyarsanız tamamdır. Tereyağı, çökelek, tulum peyniri. Aman ya Rabbi kahvaltıda yanına bir de çay. Başka bir şeye gerek var mı? Ha? Domatesle, biberle hepsinden yiyin. Öyle değil mi güzel oluyor? Domatesle, evet, biberle. Evet, evet, evet, evet. Demek çeşit çeşit her şey yapabiliyoruz bazı zamanın içine. Evet, Peki başka neler oluyor? Başka. Bunun işe gömbesi olur. Gömbideriz. Gömbideriz. Gömbeyi de aynı hamurdan yapıyorsunuz. Aynı hamurdan yapıyoruz. yapıyoruz evet. Haşiş, aynı hamurdan haşiş yapıyoruz. Karhanla yapıyoruz. Cevizle yapıyoruz. Haşiş böyle eziliyor muyum? Ha süreriz. Bunun için haşiş süreriz. Onu ki keseriz. Tepsi koyarız. Fırında pişiririz. Gidelim başka ne daha varmış? İzleyicilerimize anlatalım bakalım. Anladım. Kolay gelsin. Sağ olun. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Hamur işleri ek binasındayız. Evet. <gülüyor> Bizim köylerimiz meşhurdu bu. Börek yaparız, bunu gömbi yaparız. Oradan oğlu börek yaparız. Böyle böyle hepsini yaparız. <gülüyor> Elinize sağlık. <gülüyor> Bak ben sormadan artık annelerim. Sağ ol. Sağ ol. Ee, bay be. Abi, <gülüyor> biz sen bakıp dur. O kadar tayin pekmez konur mu ya? Ver. Tayinsız beğenmezsiz de doğmaz bunun. <gülüyor> <gülüyor> Açık tayin beğenmez katarsan yol dal olur dese. Bu, bu şimdi ne olacak? Adı ne bunun? Gömbe. Biz bunu gömbe. Gömbe bu mu? Evet. Burada ne oluyor? Bu oğlu böreğimiz. Bir kilo ot koymuşsun abla. Ispanak, tahir soğan var. O isteğe bağlı. Az veya çok isteğe bağlı. Geldik <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Saçtan kazan azıpladığım için ablalar korkuyor. Ne çorbası bu? Taharna çorbası. O meşhur taharna çorbası bu mu? Öme. Onu bu. Onun çorbası. Öme. Öme tanesi. Öme bu da taharna. Evet. Şimdi ne katacaksın ona? Sarımsak. Bunun hepsi tarım sarımsak mı? Evet. Artık son aşamaya gelmiş o zaman. Evet. Tabii. Yani son bu koyunu. Koy bakayım. Acılı, sarımsaklı övme tarana. İleriden bir tabak çanak sesleri geliyor, bir şeyler oluyor. Türküler söyleniyor, ritim tutuluyor. Bakalım ne oluyor? Ha <laughs> ha
<gülüyor> bir dakika ne oluyor şimdi burada? <gülüyor> Tepsinin altı mı hazırlanıyor? Bunda börek mi olacak? <gülüyor> evet şimdi börek yapacağız. Oy da börek oy da. Börek yemedin mi? Börek yemedim daha yiyeceğim ben. <gülüyor> Öyle mi? Şu an acıkma çabalarında. Acıkıyorum dedi. köyde. Tamam cımık. Bu iyi. nedir bu? Kına gecelerinde Kına gecesi. Evet. Yani kını, geline e, geldi, e, maniler yak. söyleniyor. Maniler Türkler söyle, söyleniyor. Türkü söyleniyoruz. Çalışalım. Köyün en güzel enstrümanıyla. Evet. <gülüyor> Efendim şu ritüeller olmadan düğün olmaz Anadolu'da. Çok teşekkür ediyoruz. Dodurga'da hava sıcak. Gölge bir yer bulduk. <gülüyor> Şimdi size çok güzel yemekler hazırlayacağız. Nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür hanım? ederiz. Iyi. Sen nasılsın? Çok teşekkür güzel ederim. Güzel. Yine çok güzel hazırlık var. Tatlımız var mesela. Fatoş Hanım bize devani tatlısı hazırlayacak orada. Evet. Ee, biz burada annemizle, Zeynep annemizle börülceden Börülce çorba tatlısı. yapacağız. Peki Zekin ablamız bize ne yapacak? Orman kebabı. Peki Sevim ablayla evet. hangi yemeği hazırlayarak başlayacağız? Surat olması. Yani kaburga evet. olmaz. İyi misiniz Sevim ablacığım? Allah'a şükür size sormalı. Teşekkür ederiz sağ olun. Ee, şimdi iç pilavı olacak. Onunla evet. alakalı bir hazırlık var. Evet. Ee, dikkatli bir şekilde alınmış koyunumuzdan bir kaburga var. Evet. Ön koluyla beraber. Açıldı mı bunun için? Evet açıldı. Doldurmak evet. için değil mi? Evet, hazır. Şu kaburgayla et arası evet. e, güzelce kenarlardan hiç patlatılmadan kesilmeden. Evet. Bu da bir ustalık. Öyle değil mi? Evet. Peki iç pilavı için malzemelerimiz nelerdir Sevim abla? Göz karar, sıvı yağımız, ciğerimiz var, kuş üzümümüz var, üzümümüz var, çam fıstığı, soğan, pirinç, göz kararı, tuz, so tuz karabiber, nane. Malzememiz bu kadar. Evet. Bir de etimiz var, kaburgamız. Evet. Şimdi önce iç pilavımızı hazırlayalım. Evet, İzleyicilerimize tamam. güzel bir iç pilavı tarifi verelim. Başlıyoruz iç pilavını hazırlamaya. Sevim ablamız içini hazırladı. Evet, Güzel hazır. bir iç pilavımız var. Şimdi suramıza dolduracağız evet. onu. Başlayalım. Tamam. İç pirinçler yarım pişmiş olacak. Evet, yani tamam. suranın içinde, kaburganın içinde evet. e, o ısıyla beraber pişmesi gerekiyor. <gülüyor> Dikiyoruz, fırına yolcu ediyoruz. Teşekkür ederiz. Sevim ablacığım ellerinize Biz sağlık. Teşekkür ederiz. Şimdi sırada orman kebabı var. Orman kebabı hazırlayacağız. Evet. Bir tencere yanığı kokusu geldi bana Değil. Zekin abla. Ateş kızgın. <gülüyor> Açtın mı sen altını? Yok yok çok biraz açık yemek. Tamam o zaman çok hızlı bir şekilde malzeme listemizi veriyoruz. Biraz Orman kebabı. Sıvı yağ. Sıvı yağ gitti. Peki diğer malzemelerimiz nelerdir? Soğan var. Soğan, biber, biber domates, karabiber, nane. Kavrulmuş Hı, etimiz kavrulmuş var. Kavrulmuş etimiz var. Bezelyemiz, unumuz var. Bir de tereyağımız evet, var. Evet tereyağı. Tereyağımız ve sıvı yağımızı hemen katıyoruz. Tenceremizi 3 gündür ısıtıyoruz. Soğanımızı boyuyoruz. Ilk hemen acele ediyoruz ki yanmasın. Evet. Önce soğan. Soğanımızı tereyağımız ve sıvı yağımızla beraber kavuruyoruz. Biraz kavurduktan sonra suyunu koyuyoruz. Bu kadar. Evet. Bakın ne kadar basit hazırlaması. Yeni evlenen hanımlar. Şimdi beyim eve geldiğinde ben ne yapacağım? Olur ya böyle ilk evet. birkaç ay. Bunlar çok yapılıyor Bunlar o zaman bu evde. <gülüyor> bu basit ya, çünkü hazırlaması. Aynen. İşte size Zekin ablamızdan güzel bir tarif geldi. Su eklenecek, bezelye ilave edilecek ve evet. kaynayıp hazır aynen. olacak. Aynen. Denize sağlık Zekin ablamız. Çok ablacığım. sağ olun. Teşekkür ederiz sağ olun. Şimdi Zeynep ablamla beraber Börülce ile işimiz var. Başlıyoruz. Börülce çorbası. Börülce yani çorbası, çorbası. seviliyor tabii. tabii de. Çok tabii. seviliyor burada. Börülce ile alakalı. Önce çorbasını haşlıyoruz. Evet. Koyuyoruz. Ondan sonra suyunu kaynatıyoruz. Ununa, yağına katıyoruz. Bir şey diyoruz. Acı biber var. <gülüyor> Acı biber de katıyoruz. Cesaret isterim. Yürek isterim bu biberi yemeye. <gülüyor> Zeynep ablacığım ellerinize sağlık. Sizler de afiyet olsun. Çok kalın. teşekkür ederiz. Biz sağ olun. teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Tatlı Sen faslı var. başlıyor. <gülüyor> Fatoş Hanım'la revani tatlısı yapacağız. Meşhur mudur burada? Evet meşhurdur. Nelerdir malzemelerimiz Fatoş Hanım? Yumurta, evet. yağ, irmik, yoğurt, kabartma tozu, vanilya, şeker, un. Toz şeker var bir de. Evet toz şeker. Üç tane yumurtamız var. Evet. Başlayalım. 
tatlıyı seviyoruz yani. <gülüyor> Güzel bir tarif geliyor şimdi size. Önce, Önce malzememize yani hamur kısmını herhalde halledeceğiz mi? Tüm malzemeyi ilave ettikten sonra tepsiye dökeceğiz. Sonra fırına göndereceğiz. Evet. Ve en güzelinden, en lezzetlisinden revani tatlısının tadına bakacağız. Fatoş ablacığım kolay gelsin. İzliyoruz bütün aşamaları. Ya, ben ederim. yavaş yavaş masaya doğru e, odaklanıyorum. Tadına bakacağız şimdi e, hazırladığımız tatlıların ve yemeklerin. Ben bu kadar işini seven, türkü söylemeyi bu kadar seven ve bunu tüm hücreleriyle böyle hissediyorsunuz izlerken. Ömer abi çok güzel söyledi. Yüreğine sağlık. Sizlerin sayesinde. Sağ ol abi. Sipsi Sipsi de buradan görünüyor. Evet. Sipsi kaldı. <gülüyor> Sipsi. Olacak tabii. O da var değil mi? Tabii. Ömer abi. Ee, Birminin ana e, müziği aleti o. Cebe bir orkestra suyuyor. 10 tane Sipsi'yi koy buraya. Sen de uğraş Tayfun. Bağlama sırtımızda. Efendim değerli dostum. Tayfun acımaz da burada sesini, sözünü, sazını çok sevdiğim. Şimdi ondan da türküler dinleyeceğiz ama ablalarımıza bir teşekkür edelim. Çok güzel hazırlık yaptılar. Yemeklerin hepsi hem görüntü olarak hem koku olarak müthiş. Kim hazırlamışsa ellerine sağlık efendim. Biz ne hazırladık? Sura. Yani kaburga dolması var. Börülce çorbası var. Orman kebabımız var. Revani tatlımız var. Hadi bakalım bunların tadına. Ardından güzel bir türkü geliyor inşallah. Teşekkür ediyoruz efendim tüm köyümüze. Kepçemi alıp lezzet yolculuğuna devam edeceğim ama Tayfun'umdan, Tayfun Acımaz'dan, o Davudi, o Gür sesinden size güzel bir denizli türküsü armağan ediyoruz. Buyurun. <gülüyor> Fesleğim dallanır mı, toz sürü 
Efendim sadece denizimizi değil, Türkiye'yi dünyada en güzel şekilde temsil eden Beyaz Cennet Pamukkale'deyiz. Geldiğinizde Hierapolis Antik Kenti'ni ve bu Beyaz Cennet'i mutlaka gezin. E davetkarlığını bilmeyen yoktur tüm dünyada. Biz de bu davete icap ettik ve sizi en güzel manzaralarla baş başa bırakıyoruz. Tavas'tayız. Denizli'ye gelmişken Tavas göğecini yemeden dönmem. Kimse beni döndüremez. Nasılsınız Şevket Bey? Sağ olun, hoş geldiniz. Çok lezzetli bir göğeç bir defa. Yani bizim buranın e, sulu yemek tarzının en meşhur eti budur yani etli göğeç olarak. Hep o tepki var mı? Porsiyon ufak zanneden. İlk önden böyle ufak derler ama yeme, yedikten sonra ya bu yetmez ilave edelim falan derler ama sonunda yeter. Yeter. Ben ne kalırlar yani hepsi. Çok ilginçtir efendim. Yani evet. hakikaten... Ee, normal büyük bir taban aldığı kadar galiba alıyor ki e, görüntüde yeterli oluyor. Yani. Şimdi bir et nasıl lezzetli hale gelir? Uzun yıllar galiba çalışmış tavasta hemşerilerimiz bunun için. Deneysel çalışmalar yapmışlar. Şimdi basit sadece malzeme içine koy gönder fırında pişsin usulü yok kesinlikle, tavasta. Kesinlikle. Bu kadar lezzetli olmasının sırrı biraz fazla uğraşılmaz. Geleneği yani, bozmayalım diye aynı, aynı şekilde. Aynı yapıyorsunuz değil mi? Aynı usulde. Yıllar. Kuzeti. Taze kuzu eti. Koyun. Yani Taze kuzu eti, koyun değil. Kuzu eti olacak, evet. but olacak. Göveç olarak but tabii. Peki diğer malzemelerimiz nedir? Diğer malzememiz yani devam bildiğimiz şeyler. Soğan, biber, toz biber. Yani bu toz biber şöyle bir şey farklılığı var. Kendimiz yapıyoruz bunu. Kendi evimizde göğünlerde eziliyor. Evet. Ve çok acıdır. Normalden biraz daha acıdır. Tabii göveçin zaten özelliği acı olması. Tavas göveçin acı olması. <gülüyor> bu kuyruk yağmur. Bu kuyruk ya eritilmiş hali. Tuzumuz, domatesimiz. Tuz domates. Minik. <gülüyor> Küçük devler bunlar aslında. Tavas göveceni <gülüyor> tavas yapan göveci. kiremit i̇şte tabaklarımız. İşte bunlar kiremit tabaklarımız var. Bir de kazanımız var. Leğen Şimdi, evet bunun içinde bir şey var. Önce etimizi doğrayacağız. Tabii kuşbaşı. önce bir kuşbaşı şeklinde hazırlıyoruz. Doğrayalım. Bakın işlem silsilesi nasıl görelim. <gülüyor> Şevket ustamız etlerimizi kuşbaşı doğradı. Şimdi bu büyük tavaya koyuyoruz. Altında yağ mı var? Kuyruk yağ var. O gösterdiğimiz kuyruk, kuyruk yağına yağ ilave var. ettik. Bunun fırına gidiyor kavrulacak. Evet, kavrulacak. Biz ne kadar de... kavrulması gerekiyor? Kavrulması derken yani etin biraz bu pembeliğinden geçmesi lazım. Etin. 15 yani dakika. Et kendi var. arasına 10-15 dakika arası. 15 dakika kavrulacak gelecek. Yani mühürlenmiş olacak bir nevi. Evet. Ee, biz de bu arada sebze hazırlıklarımızı yapalım. <gülüyor> Etlerimiz kavrulmak üzere çok az kaldı. Şevket ustamız sebzelerimizi Hazırlıklar. doğradı. Kuşbaşından hallice biraz daha büyük doğradı. Evet, tabii. Ee, şimdi bunlar fırının önünde Et, tavaya ilave edilecek. Etin yanına beraber ilave olacak. Zaten etimiz de kavrulmuştur. Şimdi bu zaman zarfı için. Peki oradaki işlem şey sırası nedir? Sebzeler eklenecek. Et bir kavrul... suyu var galiba eklenmesi tabii, gereken. Tabii sıcak su olan kaynamış su. Yani e, eskiler der ya kaynamış şey, pişmiş yeme soğuk su olmaz diye. Orada kaynamış su var. Direkt kaynamış su ama... Evet. Bu biberle Toz karıştırılmış biberle, evet. <gülüyor> Biraz biber. acı oluyor tavas kebap, iştah kabartıyor ama e, bununla beraber e, suyla ekleniyor tavaya, ardına sebzeler gidiyor e, ve pişmeye bırakılıyor. En son domatesler en son ilave domates, ediyoruz değil mi? sonra koyuyoruz domateslere. Üstünü kapatıyor musunuz tavanın? Üstünü kapatmıyoruz. Fırın zaten o sıcaklığı gördükten sonra suyun sıcaklığın bir de buharıyla o kendi şeysini iniyor. Seviyesinden iyi olması yani. gerektiği kıvama Başı geliyor. Yakıcı bir şey kalmaz. Sonra da işte bu Sonunda küçük kiremitlere, ekliyor. tavas kiremitlerine eklenip sunuluyor. Ben masama geçiyorum. Sabırla kiremitleri bekliyorum. Teşekkür ederiz. Şevket Ustacığım ben ellerinize de, sağlık. Kolay gelsin. Ve 
birazdan o ufacık kiremitten lav püskürecek gibi e, geliyor bana. <gülüyor> Öyle hissettiriyor. E, cızır cızır kaynayarak geliyor fırından. Tabağımıza alalım. Biraz belki soğur. Burada kalmaya devam ederse 3 saat soğumayacak çünkü. Böyle de bir avantajı var. Yani yiyeceğiniz kadar alıyorsunuz. O orada pişmeye devam ediyor. Fırın ekmeğimiz. Benim için çok acı ama bir nefes de yiyebilirim tüm tabağı. <gülüyor> çok lezzetli. Yani boşuna uğraşılmamış diyorsunuz etle. Damak tadına düşkün olanlar, biraz bu işler anlayanlar, bu etin tadına baktığında ha diyecek. Bunun bayağı işlemi var. Önce kavurmuş, eti mühürlemiş, sonra bu çeşitleri içine koyup sabırla uzun süre pişirmiş. Hissediyorsunuz bunu sonuna kadar. Şevket ustamızın eline sağlık. Lezzet yolculuğumuza devam ediyoruz. Tavasın pidesini bilmeyen yoktur. Tavasta başka yemekler de çok meşhurdur. Bu arada tanıştırayım Eşref Usta'm. <gülüyor> ee, Eşref abicim nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim Turgay Bey. Kaç çeşit yapacağız? Şimdi üç çeşit pidemizi yapacağız. Bir tane kıymalı, bir tane tavası dolu peynirli yumurtalı, çökelek peynirli, tereyağlı. Bir tane içli dışlı peksel, tahini ve cevizli. Ee, kuşbaşılı da yapar mıyız? Bir yaparız. Bir tane kuşbaşılı kaşarlı yaparız veya sade kuşbaşılı nasıl isterseniz. Bu da bizde. Üç çeşit pide, bir de tahini yapacağız. Tahanlı da diyorlar efendim. Tavasta tahanlı der değil yani mi? Yerli halk. Diğerlerimiz tahanlı der. Ben mesela tahanlı diye kat, istiyorum. Kat, katmer der genelde ihtiyarlarım. Ha, öyle mi diyorlar? Tabii katmer ki. de söylüyorlar. Katmer der der. Eyvallah. Üç pide bir tahanlı geliyor şimdi. Şimdi önce Hocam, pidelerimizi şimdi... mi yapalım? Evet. E, önce ben... Böyle buyurun siz Şöyle. isterseniz. İçin iyi olur. Biraz da bura pişsin be. <gülüyor> önce peynirli yumurtalımızı yapalım. Evet. Şimdi speksiyel içli dışı tayinimizi yapacağız. İçi dışı tayin. Evet speksiyel olanı. Şöyle önce bunu açıyoruz. Tavas denilince akla ilk gelenlerden biridir. Tabii Tahanlı. ki tayinli. Bakın nasıl yapılıyormuş. İçi dışı. Tabii ki önce içine koyacağız. Şimdi içi tayin, dışı tayin yani üstü. Şu şekilde. Sonra, sonra ceviz ya da fındık, ardından bal. Ya da önce bal, sonra ceviz. Kaymakta koyabiliriz. Ha yetmezse. Sonra? <gülüyor> Afiyet olsun. <gülüyor> Afiyet olsun. Masamda sabır ve sebatla pidelerimi ve tahanlıyı bekliyorum. Eline Beş sağlık. Beş dakika sonra da. Afiyet olsun. meşhur pideleri hazır. Kıymalımız var. Yine kıymalı kaşarlı kuşbaşılı var. Tahanlı var. Peynirli var. Çok güzel görünüyorlar bir defa. Göze hitap ediyor. Şimdi önce kıymalımızın tadına bakalım. Pidelerimiz ve tahannimiz harika olmuş. E, tavasa geldiğimizde mutlaka yine tercih edeceğiz. Lezzet yolculuğumuza devam ediyoruz. Efendim, Denizli ve çevresinin coğrafi konumu 
tekstil konusunda da çekim merkezi haline getirmiş bu bölgeyi. Gelenler, yabancılar ve tekstil sektöründeki insanlar mutlaka bu kapalı çarşılara uğruyor. Toptan ve parakende bütün ihtiyaçlarını karşılıyor. Çeşit çeşit ürünler. O kadar zengin ki yelpazesi. Herkes kendine göre mutlaka bir şey bulacaktır. Ben biraz sizin adınıza gezeyim bu güzel çarşıları. Hem sohbeti hem de hazırladığı her şey bu kadar tatlı olur mu bir insan? Necip amcamla sizi tanıştırayım. Önce bir sarılayım ona. Çünkü ben onu çok seviyorum. Ben de seviyorum. Hoş geldin oğlum. Baba. <gülüyor> Sağ olun. Nasılsınız iyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz inşallah. Çok teşekkür ederim. Sizi burada ederiz. görmekten mutlu oldum. Sağ olun. Her zaman gelin inşallah. İnşallah gel geliyoruz ve gelmeye Biliyorum. devam edeceğiz. Her zaman görüyorum zaten ben sizi. Şahin Usta ile Davut Usta da bize yardım edecekler. Ne yapacağız biliyor musunuz? 20 kelvası hazırlayacağız. Öyle mi öyle değil? Çok lezzetli. 20 kelvasının tarifini verirken bir şey daha anlatacağız ardından size. Şam tatlısını. Evet, Menderes Usta'yla da birazdan Şam tatlısı var sırada. Sakın ayrılmayın. Necip amcamla önce 20 kelvas. İnşallah. Şimdi 20 kelvası için malzeme ne burada Necip burada amca? Burada amcam. Nelerimiz evet. var? Burada hem tereyağımız var, südümüz var, balımız var. Çam fıstığımız var, künar diyoruz. İrmik var. Bol irmiğimiz Bol var. var. Ee, mısır öz yağımız var. Şekerimiz var, suyumuz var. Oldukça gelpaze geniş. En anda. <gülüyor> İrmik tatlımız var. Gelpaze geniş dedikçe de tadı lezzeti artıyor. Daha güzel oluyor. Evet. Şimdi bakır bir kazanımız var. Bakır kazan, çam çınar ağacından karıştırıcı kürek. O Kol, önemli midir? Çok önemli. Onun lezzet veren bu ikisi. Çınar ağacı olmaz da çam olsa ne olur? Olmaz. Çatlar kırılır. Mısır özü yağımız e, ocakta kızdı. Kızdı. Şimdi ilk önce neyi ilave etmemiz lazım Necip amca? Bunun içerisine tereyağını, tereyağını ilave edeceğiz efendim. Buyurun efendim. Yardımcı olayım. Davutcuğum. Durdur makineyi Davut. Makineyi önce durduruyoruz. durduruyoruz. Ardından yetmezmiş gibi en hasından tereyağı Evet ekliyoruz. en hasından efendim. O da eriyecek. Eriyecek. Bundan sonra evet. neler gidecek içine? Efendim bu şimdi tereyağı tam eridiğinde irmiği içine attığımızda kabul ediyorum dediği an irmikleri koyacağız. Söylüyor mu? Söyler. Bunun dili de var. Nasıl? Bakır efendim? tencereler bunu söyler. Anlaşılıyor. Anlaşılır. Yani. Şimdi eriyecek ardından irmiğimizi göndereceğiz. Peki diğer malzeme ne zaman? O da az sonra. <gülüyor> Yetti mi Necim amca? Bu 15 dakika sonra bunu koyacağız. Onu Tabii bir alacak, alışacak. Ha, yavaş yavaş. Evet. Bekleyeceğiz. 15 dakika sonra diğerini ilave edeceğiz. Sonra ne olacak peki Necim amca? Sonra e, bunun e, olma derecesinin geldiği zaman diyecek ki ben piştim. Piştim. Benim südümü ver, e, fıstığımı ver, çam fıstığımı, e, balımı ver diyecek. Onu verdikten sonra onunla karışırken... Biraz sonra diyecek ki ben artık adamı istiyorum. Ada zaten kaynıyor orada. Şurubu kaynıyor. Şurubu kaynıyor. Onun şurubu vereceğiz. Şurupla beraber 5 dakika bir kaynayacak. İçecek onu. Onu içecek. Biz onu demlemeye vereceğiz. Ondan sonra servise sunacağız. Dondurma da olur mu yanında? İşte oturduktan sonra neler olacak neler. Tamam. Necim amcamıza çok teşekkür ediyoruz. Allah Sağ olun. Allah. İşlemleri izliyoruz. Ardından Menderes ustamızla Şam tatlısı var. İşte bir diğer tarihi tatlımız Şam tatlısı. Menderes ustamız hazırlayacak. Nasılsınız Menderes usta? İyiyim siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim sağ olun. Menderes abicim malzemelerimiz nelerdir? İrmik var. İrmiğimiz var, şekerimiz var, e, bademimiz var soyulmuş. Sütümüz var ve kabartma tozumuz var. Bu kadar. Tabii ki olmazsa olmaz bakır seni. Yerinden kalkmayan bir bakır seni. Evet. Kaç kilo? 6 kilo vardır. 6 kilo var efendim. 
Tatlılar tabii ki bakır da güzel oluyor. Burada da öne tercih edilmiş lezzet sırlarından bir tanesi bu müthiş bakır tepsiler. İlk olarak ne yapmak lazım? İrmik ve şekerimizi karıştırıyoruz. Karıştıralım. Evet. Benim gözlemleyebildiğim yoğurma meselesi yok. Toz şeker, irmik ve Süt. sütle kabartma tozu sadece karıştırılıyor incitmeden. Ve kulak memesi kıvamından biraz daha hallice, evet. daha akışkan tepsimize yayılmaya başlıyor. Yayıyoruz. Bademler hemen mi diziliyor? Bizim? Bademler e, düzeltme işlemi yapıldıktan sonra bademleri üzerine koyuyoruz. Tabi o. Onu da bayağı dikkatli yapmanız gerekiyor. Çünkü e, sunum için böyle dilimleneceği için ona göre yapıştırıyorsunuz. Hı hı. E, teşekkür ediyoruz ustamıza. Çünkü bu fırına gidiyor artık. Pişecek. Daha sonra şerbet eklenecek. Ve Yaklaşık. sunuma hazır olacak. Evet. Ne kadar zaman pişiyor? Bir buçuk saatte pişiyor. Gene bir, bir, bir buçuk saatte e, dinlenmeye bırakıyoruz. Servise hazır. Peki şerbetini sıcakken mi veriyorsun? Soğukken? Soğuk. Tatlımız sıcak. Evet. Şerbetimiz soğuk. Bu kadar. Baklavanın tam zıttı. Tam zıttını yapıyorsunuz ve Şam tatlısına, Türkiye'nin tarihi ve en lezzetli tatlılarından birine kavuşuyorsunuz. Menderes ustamıza teşekkür ediyoruz. Birazdan tadıyoruz. Sönmüş bir volkandan dondurma fışkırıyor. Çok, çok ilginç. Eridi. Sıcacık helvamızın üzerinde dondurmamız eridi. Çok güzel görünüyor. Hiç dakika abartıyor. Onun tadına bakacağım. Şam tatlısından da mis gibi kokular geliyor. Üzerinde e, bademleriyle beraber. Önce helva. Teşekkür ediyoruz ustalarımıza. Şimdi bu enerjiyle lezzet yolculuğu tabii ki devam eder. Denizli merkezde çok özel yemekler hazırlayacağız. Gerçekten yapımları çok ilginç. Çok şaşıracaksınız. Ayrılmayın. Kudret abimizle beraber sirkele et yapacağız. Sonra Börülceden talator. Hülya Hanım'la da ciğer sarması ve topçu hazırlayacağız. Kudret abicim nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim, siz nasılsınız? Çok ederim. teşekkür ederiz. Sağ olun. Denizli'nin tam göbeğindeyiz. Evet. Ve hakikaten e, çok özel yemekler hazırlayacağız izleyicilerimize. İnşallah. Sirke ile et. Ne Sirkenin alakası Sirke'nin ete ne faydası var? <gülüyor> ne, ne faydası var? Lezzet ve e, onu yumuşatıyor. Yani bir, bir nevi tabii, terbiyesi. Terbiyesi, marina yapıyoruz. Marina ediyoruz sirkeyle. Evet, soya sosu ve baharatlarla onu marina yapıp lezzetlendiriyoruz onu. Çok güzel. Evet. Şimdi tabii deneyeceğiz, <gülüyor> tadına da bakacağız ama Aynen. hazırladığımız oldukça fazla baharatımız var. Baharat, bir evet. Ee, önce etlerimizi, dana etimizi marina edeceğiz. Evet. Sadece sirkeyle mi? Hayır. Görmüş olduğunuz şu baharat ve sirke, e, zeytinyağı. O şekilde marina yapacağız. Şimdi sirke var. Biz önce şu eti marina edelim. Onun bir gün tamam. beklemesi gerekiyor ama hazırı var. Biz size dana etini nasıl sirkeyle beraber marina edeceğimizi gösteriyoruz. Evet. Yazın bunları yazın. Bu işler önemli. Et marina etmek, terbiyelemek. Başlıyoruz. Yemeğin ismi sirkeli et ama <gülüyor> yok yok tabii içinde zeytinyağı, soya sosu ve diğer tüm baharatlarla beraber çok iddialı bir <gülüyor> e, terbiye oldu bu. Böyle bekleyecek. Hazırı var. Hazırı var. Bir gün boyunca dinlendi, dinlendi. ve bu şekli aldı. Evet. Şimdi etlerimizi nasıl pişireceğiz? İyice kızartacağız. Kudret ustamız zeytinyağı, çok az zeytinyağı çok az, yapışmasın evet. diye tavaya koydu Zaten ve etlerimizi biraz daha olduğu için. E, pişirecek. 
E, çok mu pişecek? Nar gibi kızaracak. Bayağı kızaracak evet. ya. Çünkü az pişmiş seven de var. Evet. Ee, ben ben şoklayacağım şimdi biraz buna. Ee, mühürleme dediğimiz gibi. Mühürleyeceğiz. Evet, mühürleyeceğim. Peki. Daha sonra hazır tabii yemeğimiz evet. muhteşem bir sunumla. Ama sırada bölünce tarator var. Ayrılmayın. Bölüncenin galiba mevsimi ya da denizi de çok seviliyor. Geldi bölüncemiz masamıza. Birçok şey yapılıyor tabii denizi de bölünceden. Ee, biz bugün... biz tarotorunu hazırlayacağız size. Evet. Peki neler var malzememiz? Malzememiz neler Taze var? Taze so soğan görüyorum. Taze soğanımız Allah, var. Soğan. Haşlanmış havucumuz var. Taze nanemiz, e, taze derotumuz, e, maydanozumuz ve görmüş olduğunuz gibi kırmızı biberimiz ve şöyle e, maydanoz, e, yoğurt, karabiber, tuz, zeytinyağı. Bu ne? Mayonez. Mayonez yoğurt. mi? Evet. Ha, mayonez ve yoğurt karıştırıyoruz. Evet. E, genel olarak e, yemeğe baktığımızda bayağı sağlıklı bir malzeme evet, var. Aynen. Hazırlamaya başlıyoruz. E, şimdi önce sosumuzu yapacağız. Hazırlayalım sosumuzu. Tamam. Soğanımız, Derotumuz, dereotumuz, haşlamış havucumuz, kapya Avuç, biberimiz. Avuçları haşlıyorsunuz. <gülüyor> evet. Ka kapya biberimiz evet. hepsi Hı -hı. kasemize, bölücemize evet. birlikte ilave edelim. Evet. Şimdi sosunu. Sosunu koyup, zeytinyağını koyup iyice karıştıracağız. Oldukça sağlıklı, evet. nefaset değeri yüksek. Her mevsim tüketebileceğiniz Biraz da limon pastaya bağlı. Değil mi? Şey, oh, ekşi olacak biraz. Biraz, biraz da limon ve karıştırıyoruz. Kudret Usta daha sonra hazır mı tanatorumuz? Hazır. Tamamlanmış oluyor. Evet. Elinize sağlık. Afiyet Çok olsun. teşekkür ediyoruz Kudret Usta'mıza. Şimdi Hülya Hanım'la çok farklı, çok şaşırtıcı e, hazırlıklar var. <gülüyor> Kurna gibi bir şeyin içinde biz döverek yemek yapacağız birazdan. Bekleyin. <gülüyor> Hatel'le başlayalım yani. Bu nedir Hülya Hanım? <gülüyor> Bu ciğer salması için özel yapılmış bir kap. Öyle mi? Evet. Yani şöyle koyacağız, dolduracağız, evet. çevireceğiz. Evet, eşimin icadı. Öyle. <gülüyor> var mıdır böyle hazırladığı Çok. şeyde? Bakın burada ağırlığı var. Şöyle değil mi? De evet. Yani böyle yıkılmasın diye. Evet. Çok, çok akıllıca. Ee, i̇yi bir çözüm olmuş. Evet. Gömlek yağımız çok önemli değil mi? Evet. Yani saracağımız şey o. Asıl lezzetlerden o. Diğer malzemelerimiz nelerdir? Kaju var. Evet. Soğan doğrayacağız. Islatılmış pirincimiz var. Baharatlarımız var. Kimyon, karabiber, tarçın, kekik. Tutucu olsun diye yumurta yapıyoruz. Tut, tutucu. Üst, en üzerine yumurta, en son üzerine yumurta yapıyoruz. Güzel kızarması için. Oo, çok güzel olacak. Yeşilliğimiz Soğan, sunumu için. Soğan, nane. Abi. Hayır, içine koyuluyor. Öyle mi? Tabii ciğerle beraber yapılıyor. Aa, koku yazsın, Ta daha tabii, güzel koksun diye. Taze soğanla, kuru soğanla hepsi beraber oluyor. Çok güzel. Daha önce içini hazırlayacağız. Hı -hı, i̇lk önce içi. Hazırlayalım. Ardından da bakalım şekli nasılmış, nasıl sarılıyormuş gömlek yağına izleyelim. Hülya Hanım ışık hızında içini hazırladı. En son gördüğüm kajuydu. Sonrasını kaybettim. Leblebi, fındık, ceviz girdi mi bilmiyorum ondan sonra. <gülüyor> Tavanın içine. Hepsi var. Ne ne? Onlar da mı var? <gülüyor> Yok sadece kaju var. Yani çok ilginç kaju var. Kaju bir şekilde yakışıyor yani. Ee, et ya da ciğerle yapılan bazı evet. yemeklerde kajuya rastlamaya başladık. Çeşit çeşit baharatlarımızı evet. ilave ettik. Sadece yumurta kaldı ve e, sarması. sarması kaldı. <gülüyor> Sarmaya başlıyoruz. Şimdi galiba buna göre kesilecek değil Hı -hı. mi? Büyüklük evet. bu olacak. Büyüklük o. Malzememizi ilave ettik ve evet. kapattık paketi. Hı -hı. Bohça. Sonra evet. Şimdi çeviriyoruz. Çeviriyoruz. Şöyle. Devam ediyoruz, tepsimize diziyoruz. Başka bir şey ilave edilecek mi üzerine? Yumurta Hayır, sürülecek sadece. Fırında piştikten sonra pişmesine yakın sadece yumurta süreceğim. 
Yani Onunla başına itibaren yok yanacağı için Hayır, yumurta yok. yanabilir. En son. Piştikten sonra yumurta sarısıyla evet. tekrar Hı -hı. üzerine. Daha güzel kızarması için. Süper olacak. Elinize sağlık. Şimdi Afiyet olsun. <gülüyor> topça var. Çok şaşıracaksınız. Acayip malzemelerle yine karşınızdayız birazdan. İşte o güzel hediyelerin sahibi Kerem abimiz de geldi. Yalnız şu hediyeler çok güzel Kerem abi. Siz tebrik ediyorum. Akıl dışı çözümler. Peki bunu ne yapacağız? Ee, ben o, şimdi bunu izleyiciye nasıl anlatayım? Direk taşı bu. Aslında e, kura taşı bu. Normal hamam kura taşı. E, fakat biz bunu e, hızlı bir şekilde düşündük ve direk taşı yaptık. Çok da temiz iş olmuş. Çok temiz iş Sokusu oldu. Sokusu da Çok burada. Bunun, öp, bunun öpsünde yapılmış. Ee, Sokusu da var. Da, e, e, bir ağaç tornacı arkadaşımıza yaptırdık. E, direk taşımız için. Yani köylerde, meydanlarda bazen yani düğün evet, öncesinde evet. keşkek yaparken onu işte buğdayı döversiniz ya. Evet, evet. Ha, havanlarda dev taş. Onun yerine bu var daha gelişmişi ve o ölçüde de sokusu. Peki ne yapacağız biz bunda Hülya Gemiş topça yapacağız. Topça. topça. Gemiş topçası. Topça. Bunun içinde neyi döveceğiz? Et, bulgur, soğan, baharatlarla beraber hepsini döveceğiz çiğden. Yani macun olacak bunlar evet. birbirine karışacak. Evet. Kıvama gelecek. Kıvama gelecek. Malzemelerimiz nelerdir Hülya Hanım? Malzemelerimiz dan eti kullanabilirler, evet. tavuk eti kullanabilirler. Malzemelerimiz soğanımız, soğanımız var. var. Bulgurumuz köy bulgur olursa daha güzel oluyor. Bu öyle galiba Tabii çok güzel Tabii köy bulguru özel geldi evet, köy bulguru. Karabiber. Aa, karabiber, kırmızı biber, baharatlarımız tatlandırma için. Kekik, kimyon, Kekik, evet. tuz, <gülüyor> tuz. Bul biber. Hepsi birden harmanlı Suyumuz olacak. kaynıyor. Suyumuz kaynıyor. Kuruna hazır. Hazır. Tellak kaz. <gülüyor> <gülüyor> Biz hazır. Tamam. Ama bu işi senin yapman lazım Kerem tamam. abi. Saygılar. Teşekkürler. <gülüyor> Şimdi önce döveceğiz değil mi? Çiğden hepsi evet, oraya çiğden. atılacak. Evet hepsi atılacak. Gönderiyoruz malzememizi. Başlıyoruz. Bu iş ne kadar sürecek Hülya ablacığım? Bu bir saat falan sürüyor. Bir saat mi? Bir saat. Bir saat işimiz var. Kerem abi türkü bilir mi? Bilir, güzel sesi vardır. Bilir. <gülüyor> Kerem abi. Bana sen bu işlemi hiçbir türkü zaman var mı? Ben sana eş, eşlik ederim. Sadece ben güzel... Ben sana sufle yaparım. <gülüyor> ben güzel bir ıslık çalayım. Islık mı? Şöyle bir melodi ile. Tamam ee, olur. Telefon bizi olsun. Tamam. malzememizi dövdük. Yani bunlar suda mı haşlanacak? Evet, suda haşlanacak. Şekil verilecek. Şekil verilecek. Köfte şekli midir? Köfte, şöyle köfte gibi yani. Normal sıkım. Köfte yapıyoruz, haşlıyoruz. Evet. Başka bir şey ekleniyor mu Hülya ablacığım? Hayır, eklenmiyor. Üzerine yoğurt dökebilirler sonra tereyağlı. Ha, i̇steye göre bir soslu bir yoğurt evet, yapabilirler. Evet, soslu yapabilirler yani. Müsaade et, nasıl isterler? Çok evet. güzel olur. Çok güzel bir tarifti. Tarihi de bir yemek tabii yörüklerimiz için. Olmaz olmazlardan biriydi. Teşekkür ederiz Kerim abimize. Biz teşekkür ederiz. Hülya Hanım'a da teşekkür ediyoruz. Herkese afiyet olsun. Sağ olun. <gülüyor> Şimdi hazırladığımız yemekleri yeme vakti, tatma vakti. Efendim en lezzetli yemeğe ulaşmak o kadar da basit değil. Usulleri gördünüz. Birbirinden ilginç, akıl mahsulü usullerle yemekler hazırladık. Neler hazırlamıştık? Sirkeli et. Ciğer sarmamız var. Taratorumuz var. Börülceği kullandık bu sefer. Ve topça. Ee, onu da haşladık. Çok ilginç bir köfte oldu. Etimizi soğutmayalım. Bakalım 
bu kadar kuvvetli bir terbiyede ne kadar yumuşamış. Ustalarımızın ellerine sağlık efendim. Eğer yemekler böyleyse biz Denizli'li hemşerilerimizden izin isteyerek bir gün daha kalmak istiyoruz. Bugünlük bu kadar. Yarın yine aynı saatte Denizli bölümümüzün devamı var. Bakalım menüde neler olacak. Efendim sizi bekliyor olacağız. Şimdilik hoşçakalın. <gülüyor>